సో హాయ్ గాయస్ నా పేరు చరణ్ మీరు చూస్తున్నారు చరణ్ టెక్ వాళ్ళు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ నాకు చిన్న రిక్వెస్ట్ కింద కనబడుతున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన కనబడుతున్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి ఇలా చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని మీ మొబైల్లో త్వరగా పొందగలరు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఏం లేదు ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి బైక్ బేసిక్గా విండోస్ టెన్ అయినా సరే నైన్ అయినా సరే ఎయిట్ అయినా సరే సెవెన్ అయినా సరే స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఏ విధంగా చేయాలి ది బెస్ట్ యాప్ అంటే బెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ చెప్పమని అడిగారు దాని గురించి నేను ఈరోజు వీడియో చేస్తున్నాను దాని గురించి బెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ నేను ఏది వాడతాను స్క్రీన్ రికార్డింగ్ కోసం అంటే నేను ఓబిఎస్ వాడతాను ఓకే ఓబిఎస్ వాడతాను ఈ ఓబిఎస్ గురించి నేను మీకు ఫుల్ క్లారిటీతో ఈరోజు చెప్పేస్తాను అది ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నాయి కదా ఒకటి డిస్ప్లే క్యాప్చర్ అవుతుంది ఓకే ఇంకోటి ఇక్కడ స్క్రోలింగ్ టెస్ట్ అవుతుంది ఇంకోటి ఇక్కడ నా ఇంట్రో నా ఛానల్ ఇంట్రో వచ్చేసి నేను పైన ఐకాన్ ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా మీకు కనిపిస్తుంది పైన ఒక సైడ్ కనిపిస్తుంటుంది కదా ఇదంతా నేను ఏ విధంగా సెట్ చేస్తాను ఇంకోటి నేను కూడా వెబ్ క్యామ్తో ఏ విధంగా కనబడతాను మీకు అన్న దారి గురించి చెప్తాను మ్యాక్సిమం ఈ వీడియోలో తక్కువ వీడియోలో చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను ఓకే బేసిక్గా ఈ వీడియోలో నేను ఫస్ట్ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఏ విధంగా చేయాలి ఓకే అన్న దాని గురించి చెప్తాను ఓకే దానికంటే ముందు మన ఈ సాఫ్ట్వేర్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఓబిఎస్ దీంట్లో మెయిన్ సెట్టింగ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా సరే మనం యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే అందులో ఉన్న సెట్టింగ్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఓకే దాని గురించి చెప్తాను ఓకే నేను డిఫాల్ట్గా చెప్పేస్తాను సారీ వన్ సెకండ్ సెట్టింగ్స్ గురించి చెప్పేస్తాను సెట్టింగ్స్ ఏం లేదు ఇక్కడ జనరల్లో ఇక్కడ ఇంగ్లీషు డార్క్ ఇదంతా బేసిక్గా అదే ఎనబుల్ అయి చేసుకుని ఉంటుంది ఇవన్నీ మీరు ఏం కదిలించొద్దు ఓకే ఈ సాఫ్ట్వేర్ యొక్క లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడి నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్ ఉంది కదా స్ట్రీమ్లో దీంట్లో చాలా అంటే చాలా యూజ్ ఉంది దీంట్లో ఒకటి ట్విచ్ అంటే ట్విట్టర్లో మనము ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ఫేస్బుక్లో అయినా ట్విట్టర్ వాట్సాప్ వాట్సాప్ సారీ యూట్యూబ్లో అయినా సరే ట్విట్టర్లో అయినా సరే ఫేస్బుక్లో అయినా సరే ఇక్కడి నుంచి మనము మన స్క్రీన్ని లైవ్లో చూపించవచ్చు అనమాట అది ఏ విధంగా అన్నది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో కన్ఫామ్గా చేసి పెడతాను ఓకే మనం ఇక్కడ స్క్రీన్లో ఏవైతే చేస్తున్నామో అదంతా ఆన్లైన్లో అంటే యూట్యూబ్లో అయినా సరే ఫేస్బుక్ అయినా సరే ఎక్కడైనా సరే లైవ్లో మన వాళ్ళకు కనిపిస్తుంది అనమాట ఆ విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు ఈ స్ట్రీమ్కి వచ్చిన మంచి వాల్యూ అది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ మనకు ఏ విధంగా ఉండాలి ఎంత బైట్స్లలో ఉండాలి అన్న దాని గురించి మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మనము ఎంత కావాలన్నది ఫ్రేమ్ రేట్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సాఫ్ట్వేర్ ఎన్కోడర్ ఓకే ఆడియో బిట్ రేటు ఇదంతా మనం చూసుకోవచ్చు ఇంకోటి రికార్డింగ్ ఇది స్ట్రీమింగ్ కదా ఇది రికార్డింగ్ రికార్డింగ్లో మనం రికార్డ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఈ సాఫ్ట్వేర్ నుంచే నేను ఇప్పుడు మీకు రికార్డ్ చేస్తున్నాను స్క్రీన్ని ఇది మనకు సేవ్ కావాలంటే ఎక్కడ మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి అన్న దాని గురించి నేను ఇక్కడ చేసి పెట్టుకున్నాను యూజర్లో డెల్ ల్యాప్టాప్ నాది డెల్లో డెస్క్టాప్ అనే సైట్లో రికార్డ్ రికార్డ్స్ అనే ఫోల్డర్లో నేను స్టోర్ చేసుకోవాలన్న దాని గురించి నేను ఇక్కడ స్టోర్ చేశాను ఓకే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి కరెక్ట్ సెట్ అయిపోతుంది ఈ సే వీడియోని సేవ్ చేసిన వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళిపోయి సేవ్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే ఈ అవుట్పుట్ అనేది ఇది ఓకే చాలా స్పీడ్ స్పీడ్గా చెప్పేస్తున్నాను మీకు కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ఆడియో ఆడియో అన్నది చాలా క్వాలిటీగా ఉండాలి కదా మనకు జనరల్లో ఫ్రేమ్ రేట్ తీసుకోవచ్చు ఇంకోటి డివైస్లలో మనం డెస్క్టాప్ సౌండ్ ఓకే డెస్క్టాప్ సై సౌండ్ మనం ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు వెబ్ క్యామ్తో కనిపిస్తున్నా కదా అది ఒకటి నేను మైక్ వాడతా మైక్ ఒకటి ఇంకోటి ఎన్ని మైక్స్ వాడితే అన్ని మైక్ల దాని గురించి మనకు ఇక్కడ మైక్రోఫోన్ను సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నేను ఇక్కడ ఇది పెట్టాను కదా మైక్రోఫోన్ హై డెఫిషియన్సీ ఆడియో డివైస్ అని ఈ మైక్రోఫోన్ నేను కనెక్ట్ చేశాను అనమాట ఓకే మీరు ఏదైనా వాడుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ మీటర్ ఇదంతా మీకు అవసరం లేదు హార్ట్ కీస్ ఒక్కటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి హార్ట్ కీస్ అయినా మీకు మ్యాక్సిమం అలవాటు ఉండదు ఓకే ఇక్కడ స్క్రీన్లో కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇక్కడ నుంచి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వీడియో వీడియో రిజల్యూషను ఇక్కడ ఎలా ఉండాలి అన్న దాని గురించి ఇది కూడా పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఓకే నేను మెయిన్ టాపిక్ గురించి మాత్రమే చెప్తున్నాను ఓకే ఏ విధంగా అన్న దాని గురించి ఓకే నెక్స్ట్ హార్ట్ కీస్ అంటే హార్ట్ కీస్ మనమే ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే
కంట్రోల్ ఆర్ ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ విధంగా అనమాట మనం రికార్డింగ్ని ఫ్యూజ్లో పెట్టాలంటే కంట్రోల్ పి అట్లా మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని కింద లాస్ట్లో సేవ్ చేసేస్తే అది అయిపోతుంది అనమాట ఓకే నేను ఇవన్నీ ఏం వాడను ఓకే బేసిక్గా మీకు ఒక ఐడియా రావాలన్న దాని గురించి నేను చెప్తున్నాను ఓకే ఇవన్నీ తెలుసుకుంటేనే ఈ సాఫ్ట్వేర్ మీరు మంచిగా మేనేజ్ చేయగలరు ఓకే నెక్స్ట్ సారీ మంచి బ్యాక్ వచ్చేసింది అడ్వాన్స్ ఓకే అడ్వాన్స్లో కూడా జనరల్ ఇది నార్మల్లోనే పెట్టుకోండి వీడియో క్వాలిటీ అంటే ఫ్రేమ్ రేటు ఇట్లా ఫార్మాట్ ఇట్లా ఈ విధంగా అయినా మీరు సెట్ చేసుకోండి దీంట్లో ఏ విధంగా నేను చూపిస్తున్నానో ఆ విధంగా మీరు సెట్ చేసుకోండి మీకు మంచి క్వాలిటీతో స్క్రీన్ రికార్డ్ అవ్వడం జరుగుతుంది నేను ఇంతవరకు వాడేది ప్రతి వీడియోకు నేను ఓబీఎస్ఏ వాడతాను ఓబీఎస్ గురించి ఓబీఎస్ అంటే చిన్న చిన్న సాఫ్ట్వేర్ అయితే కాదు ఇది చాలా పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ ఇది ఓకే దీని గురించి చెప్పడానికి మినిమం నాలుగైదు వీడియోలు చేస్తేనే మీకు ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతు అందుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ నేను దీన్ని క్లోజ్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్లో ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ నా ఇంట్రో కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నాది నా వెబ్ క్యామ్ యూజ్ చేసి నేను కనిపిస్తున్నాను ఇక్కడ డెస్క్టాప్ కనిపిస్తుంది ఇంకోటి ఇక్కడ స్క్రోలింగ్ టెక్స్ట్ కనిపిస్తుంది ఈ స్క్రోలింగ్ టెక్స్ట్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో పర్టికులర్గా దాని సబ్ దాని గురించి సపరేట్గా చెప్తే మీకు కన్ఫామ్గా మీకు అర్థం అవుతుంది మీరు కూడా అలా సెట్ చేసుకోగలరు ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వి స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఏ విధంగా చేయాలి అన్న దాని గురించి చెప్పాలనుకున్నాను కదా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కొన్ని సీన్స్ అయితే నేను యాక్టివేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా నేను ఇవన్నీ తీసేస్తాను ఓకే ఆ వెబ్ క్యామ్ తీసేసాను మీడియా తీసేసాను అంటే ఇంట్రో తీసేసాను ఇక్కడ టెక్స్ట్ కూడా తీసేస్తాను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి రిమూవ్ తీ రిమూవ్ చేసిన పోతుంది ఇట్లా ఏది కావాలంటే అది మనం రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇంట్రో కూడా తీసేస్తాను మీకోసం బేసిక్గా మీకు ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి దీని దాని గురించి చెప్పాలి కదా అన్న దాని గురించి చెప్తున్నాను ఓకే బేసిక్గా ఓబీఎస్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మీరు ఇన్స్టాల్ చేశాక కొన్ని పర్మిషన్ దొరుకుతుంది గ్రాంట్ చేయండి ఈ విధంగా వస్తుంది వర్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓబీఎస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డాట్ జీరో డాట్ ఫోర్ ఓకే సిక్స్ ఫోర్ బిట్ విండోస్ ఓకే ఇదైతే నీకు ఎవరికైనా మంచిగా యూజ్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ స్క్రీన్ అయితే బ్లాక్ కలర్ ఉంది కదా ఒక సీన్ నేను ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను నేను ఇక్కడ మనం కొన్ని సీన్స్ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ ప్లస్ బటన్ క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ చాలా అంటే చాలా ఉంటాయి ఆడియో ఇన్పుట్ వీడియో ఇన్పుట్ ఈ విధంగా అనమాట ఓకే నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఇంట్రో ఏ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి నా వెబ్ క్యామ్ ఇంకో డిస్క్రోన్ టెక్స్ట్ అన్న దాని గురించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలు చేస్తాను ఈ వీడియోకు డిస్ డిస్ప్లే అంటే మనం డెస్క్టాప్ క్యాప్చర్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అన్న దాని గురించి చెప్తాను ఇక్కడ కిందకి వస్తే డిస్ప్లే క్యాప్చర్ కనిపిస్తుంది కదా డిస్ప్లే క్యాప్చర్ మీద క్లిక్ చేయండి దీనికి మీరు ఏదైనా పేరు పెట్టుకోవచ్చు ఓకే నేను బేసిక్గా డెస్క్టాప్ అని పెట్టుకుంటాను ఓకే ఓకే చేస్తాను ఓకే చేస్తే వెంటనే ఇది వచ్చేసింది కదా డెస్క్టాప్ నాకు వచ్చేసింది ఓకే ఈ విధంగా వచ్చేసాక ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా స్టార్ట్ స్ట్రీము స్ట్రీమ్ అంటే లైవ్ గురించి లైవ్ గురించి నేను సపరేట్ వీడియో చేస్తాను ఏ విధంగా ఈ ఓబీఎస్ నుంచి లైవ్ డైరెక్ట్ మనం వీడియో చేసేదంతా యూట్యూబ్లో కనిపించడానికి అన్న దాని గురించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలు చెప్తాను ఓకే ఇప్పుడు స్టార్ట్ రికార్డింగ్ అంటే నేను ఇప్పుడు స్టాప్ చేయాలి ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ స్టాప్ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు రికార్డ్ చేసే వీడియో ఏదైతే ఉందో నేను ఓబీఎస్లోనే రికార్డ్ చేస్తున్నాను దీంట్లో రికార్డ్ చేసుకుంటూ దీని గురించి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఓకే అందువల్ల నాకు ఇక్కడ స్టాప్ అని కనిపిస్తుంది ఓకే మీకైతే ఇక్కడ స్టార్ట్ అని కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ముందు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇందాక కొన్ని సెట్టింగ్స్ అయితే చెప్పాను కదా నేను మీకు ఆ సెట్టింగ్స్ గురించి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే అబ్జర్వ్ చేస్తేనే మీరు ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాక యోబీఎస్ను స్టార్ట్ చేయండి మీకు పిక్చర్ క్వాలిటీ అంటే వీడియో క్వాలిటీ హై క్వాలిటీలో వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ ఓబీఎస్ నుంచి దీంట్లో ఇప్పుడు ఈ మధ్య సాయి కృష్ణ అనే కింద స్క్రోలింగ్ టెక్స్ట్ అవి ఇస్తా అన్నాడు కదా ఇస్తున్నాడు కదా లైవ్లో కొన్ని స్క్రోలింగ్ అవుతున్నాయి ఇంకోటి వాచ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అని ఇంకోటి స్క్రోలింగ్ టెక్స్ట్ ఇది వాట్సాప్ నెంబర్ అట్ స్క్రోల్ అవుతున్నాయి కదా సాయి కృష్ణ అన్నయ్య పెడుతున్నాడు కదా ఎస్కే బ్రో అలా ఆ విధంగా అవి కూడా ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలన్న దాని గురించి నేను చెప్తాను ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో వస్తే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి కింద కనబడితే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ క్లి